Yo, hello, 我是 William， 呢個我表哥葉文英。喺香港一遊第五輯下集，而家開始。上集冇睇過，上集我哋去咗個跑車餐廳度食完嘢啦。咁而家我哋就去大池塘，再睇下我哋嘅本土文化啦。鄧氏中祠好大嘅，其實。大家都有聽過咩太公分豬肉啦，究竟係點樣分豬肉法呢？各處鄉村咧各處嚟嘅，領炒價。但老人家就通常攞咗先嘅咯。咁都係跟翻個鼓勵，五十歲以上，而家五十歲好後生啦。但以前五十歲就當係老人家，咁都循翻個鼓勵咯五十歲以上就攞先嘅。係啊，都好啊，孝孝字為先啊嘛。係啦，同埋老人都係大。嗱呢度咧係咪入邊呢度咧有個叫間連辦事處嘅？佢哋嚟分豬肉咧就喺呢度領籌，領完籌出出去嗰度肉牌嗰度咧就領豬肉嘅。咁間連團咧原來有段古嘅喎，我聽我媽咪講咧，六十年代請咗啲人咧翻嚟教功夫啊，蔡李佛鄉親父老就可以喺度跟日夜晚喺度學功夫。咁嗰啲間連團學咗功夫咧，就周圍去巡村啦，咁就維持治安啦，就自己保衞自己咁樣解咯。嗰啲人話食過下夜粥。去過呢啲咁嘅間連團就練過功夫，咁所以就叫做食過下野粥啦。我諗可能好多人唔知祠堂其實係咩嚟。祠堂其實咧可以話係個多功能嘅場所咯，祭祀啊、婚宴嫁娶啊、審訊啊、開會啊。隔離你話家祠啊嘛？係啦，家庭啊家家祠呢度。大祠堂咧屬於中祠，隔離咧叫御橋二公祠，其實係兩個太公啦，平山十一世祖啦，啊鄧裕勝同埋鄧喬林兩兄弟啦，夾錢起嘅家祠。所以你出到去睇咧，佢高低有少少分別噶，中祠係高少少嘅，家祠佢係矮的多嘅。哦，係啦，咁樣即係長幼有序咯。呢、这個咧就係呢度嘅功名牌喎，即曾經我哋啲祖先咧。做個官咧，考取個功名嗰啲咧，幾多品？係啦，幾多品官咧？呢度都會有記載喺度咯。七品，呢、啊这個就係頭先我哋去過嗰個鄧松廉，係即係誒前清御醫。正五品啊，佢係係啊係啊，五世祖。呢個係福建方伯，即、就、係、是、省長咁上下噶啦。哇，二品好犀利啊！後追加一品。所以你你睇睇出面紅色嘅地磚咧，亦都顯示咗曾經有出過大官先至。可以做到呢個祠堂嘅規模。點樣讀咧？圈祠一一，錦田嗰房送落嚟，我哋平山呢一房嘅慶祝佢重修嘅呢個祠堂。圈係嗰啲陶笛啊，吹嗰啲陶笛啊，祠係嗰啲竹笛啊。咁一一就係講緊兩兩個聲音喺度奏奏緊時候嗰個詞語啊，個迎聲詞啊。等啲族人懷念翻，原來我哋兩家其實都係同一個源流嚟嘅嚇，等大家記翻住咁樣。哦山係好篤順風水噶嘛，咁以前嘅設計就係話個大門要正望到過去嗰個青山嘅，不過即係冇辦法啦，個時代發展對面係一平一院，咁有有個樓，啲遮住曬啲地方。這裡呢度咧入門口前咧有兩嚿石嘅，咁我聽我媽咪講咧話呢兩嚿叫做落馬石啦，咁以前啲人咧馬咧。即係佢哋嘅座駕嚟嘅，咁入祠堂之前咧就要落馬啦。做官嘅人好巴閉㗎，唔係就咁落馬㗎，係可以踩住嚿落馬石咁樣落馬咯。南陽城西宅其實係講緊即係我哋平山鄧族嗰個來歷咯。南陽其實係一笪地方啦，即係而家中國嗰度叫誒河南省咯。係。咁東漢體分明點解呢？東漢啟分明咧，其實佢係講緊東漢嘅時候，呃、我哋太公啦，有一個其中叫做鄧禹啦，有冇聽過、啊？竟然係鄧禹嘅後人，香港鄧氏家。係啊係啊係啊，雲台廿八將幫助恢復漢室嘅鄧禹咯。我知道佢細個已經係代咯，唔係再早啲，早少少。係啊係啊，東漢佢係漢光武帝嘅，即係細個已經係認識嘅朋友嚟嘅，係啦。咁一齊隨住漢光武帝去光復漢室啊，當時真係唔難，係唔知道嘅，原來係。係啊，<笑>我成個歷史脈絡就咁樣就連接埋一齊啦，就因為呢次。之前有啲碎片，而家可以砌圖咁砌多兩塊啦，又。係啊。嗱，咁、啊、祠堂出面咧，呢度有兩塊石咁樣夾住喺度，究竟嚟做乜咧？係咪做嚟做早操做運動嘅咧？唔係，呢個功名石嚟㗎嘛。係，以前即係嗰啲人有功名嘅話就，就就會有嚿石喺度，就、呃、表揚咯，好似表揚咁。嗱，呢度二橋二公祠啦，就真係中祠隔離啦。咁啱啱講到咧，中祠就比較高啲，二橋二公祠咧就矮少少嘅啫，但同埋得啦
，嗰邊嘅新校未有之前咧，嗰、嗯、啲村民係喺呢度上堂嘅，以前係喺個祠堂嗰度上堂嘅。係，就喺呢、這個，我哋叫呢個細祠堂，嗰度叫大祠堂。咁以前咧就喺度讀博博齋噶啦。之後就去咗特德學校咧，就大家去嗰邊讀書啦。上一集都有講到嘅鬼味嘅故事，大家記得留意翻上一集。<笑>细祠堂里面有个祝寿贺帐嘅复制品嘅，有记载系一八七二年啦，清同治十一年啊，翰林院邓容镜做咗呢幅布帐咧，俾邓氏七品夫人六十岁大寿庆贺嘅。咁呢度同樣咧有個木屏風啦，上面同樣係掛住咧翰林院樹吉士鄧容鏡嗰個牌嘅。同大祠堂嗰個結構咧其實好相似嘅，只不過咧行呢度咧見到咧其實係矮少少嘅啫，就比隔離中祠都係咁簡單。我哋而家咧就向住呢個叫做東華三院各一位中途嗰個方向咧，下個目的地就係去羅文塔啦，即係聚星樓。其實咧喺呢個天水圍地鐵站下面嘅啫，就係、是、呢個聚星樓啦。聚星樓咧，我哋又叫做文塔嘅，係香港咧而家仲有嘅唯一古塔嚟噶。喺明朝嘅洪武年間啊，由鄧族嘅七世祖啊，四品知府鄧彥通所建嘅。足足咧超过六百年历史噶啦，系一座六角形嘅青砖七层塔嚟噶。可惜咧，经过两次台风咧，已经吹冧咗四层啦。咁所以咧，而家得翻三层咁嘅样咯。咁每一层咧都会供奉唔同嘅神噶。最底层咧就系文昌星同埋关帝啦。再上一层咧就系供奉灰星嘅，即系我哋上一集讲过嘅灰星踢斗啊。传说话咧。灰星咧系主宰文通同埋掌握功名噶，难怪邓氏家族啊出咗咁多高官贵人啦、啊。所以我哋细个阿妈有带我哋嚟拜嘅，系即系考试之前会嚟拜下。求祈求呢个学业进步啦，系啦系啦。咁以前就希望读书叻就考到功名噶啦嘛。系啊系啊，出世咗邓延通。邓延通系啦，即系佢就搵个风水师睇睇过话，对住嗰个青山咧，尖嗰个山啊，即系屯门嗰个咧。話屬於火嘅格局咁啊！你知我哋平山屬於一個蟹嘅格局啊，冇蟹格局啊嘛。就話旺火照蟹唔好喎，咁啊起咗個塔嚟，諗住係可以化解咯。呢、這個塔咧就代表誒文堂四寶紫北墨院裏面嘅紫北墨。咁啊，嗰嗰啲出面有啲祠堂啊，咁就好似墨池咁樣嚇，啲、啊、田就好似紙張咁樣，紫北墨院齊曬，對住個山就係一個北架咁樣。咁、okay, 個塔成支就係支木筆咁樣啦，係啦，即係成個風水格。我哋去埋特德公所，公所係啦，一個新嘅景點嚟嘅。好 ，Let's go。傳聞話以前即係特德公所前面係一個墟市嚟噶嘛、嗯哦，公所佢呢個管理場所，同埋以前咧有條村約啊，好似三十九條村嘅聯盟。叫達德約噶嘛，哦、達德約嘅辦事處咁樣咯，係總部啦呢個，係啊總部咯、哦，因為你知以前好多海盜啊，好多山賊啊咁樣，有靠村同村之間嗰、那個嗰、那個聯盟啊、那個聯繫啊，有條叫做達德約，係，咁後後尾誒呢個好似叫平山鄉委員會啊，都係基基於達德約嘅基礎噶嘛。哦嚟嚟成立噶嘛？係係，咁好似係有三十九條村聯。係，其實已經好耐噶啦，但係就呢兩年先至改為呢個特德公所俾人參觀係嘛？重修翻咯，其實就雕空咗一段時期噶啦，因為加上咧，佢天水圍嗰度啊，個地勢你其實睇到填高咗十幾尺噶嘛。係。咁變咗呢度水浸咗好耐啦，浸、哦、差唔多就嚟冧咁滯噶啦。咁、哦、如果你話幾廿年前曾曾經有一段時間呢度做。做咗孤兒所嘅，好、哦、似戰後嗰陣時就有啲孤兒喺喺呢度住咁樣嘅，有啲老師喺度教嘅、哦。我有個朋友，佢老母八十幾歲，佢以前就係喺達德公所裏面，即係呢個孤兒院啊，嗰度做做老師噶啦。哦，啊，早排佢翻咗嚟香港，咁我都聽聽咗佢講翻，即係以前呢度個情形係點。呢、这個行程咧係諗住有一餐食嘅，因為我哋咧個時間比較緊迫。我食過嗰間係真係好嘢嚟嘅，好多嘢都好食嘅。佢泰菜同埋嗰個環境好舒服，佢可以坐個室外咧，好好悠閒啊
總之好舒服嘅感覺啦。就算夏天去都好適合。地點就喺聚星樓嘅出面嗰度，其實就係呢個天水圍嗰個車鐵站直落聚星路嗰度就係㗎啦。係、嗯、啊，好嘢嘅。咁、嗯、太聚，係啊太聚。雖然我就拍唔到，我都推介下啦。本身我呢個行程係有呢個景點嘅。我哋留個伏筆俾觀眾啦，不如。係啊，我唔知道可能下次咁啱再拍翻俾大家睇啦。當係爭住先啦，好冇？嚇，好多行。<笑>其實拍呢啲片咧，真係唔簡單嘅。我哋都唔知道跌過幾多次相機啦，成身大汗啦。你睇下文英，我有內置空調嘅時候，誇<笑>張。香港一遊系列咧，呢、這個文化系列我呢個第五集咧，呢、這個下集就去到呢度啦。係啦，如果想睇翻我哋之前喺特登學校啊、書房啊、我媽媽流傳落嚟嗰啲故事咧。可以盡量講到俾大家聽啦，咁希望大家中意我呢條片啦。如果中意，記得俾個 like 我，同埋記得 subscribe 我 channel 下面，訂閱撳埋隔離個 l o 係啦，咁我身邊即刻通知你噶啦。雖然我呢個系列咧同阿文英餘英電咧，咁類似差唔多嘅，咁大家如果想睇下佢嗰種斯文方式啊、拍攝方式咧，可以去佢嗰個 channel 度睇下我哋兩個，你又中意邊個多啲？喺下面留言俾我啊，好唔好？我兩個都中意喎。即係要會有啲嘅，咁啊睇 William 嗰個啦。你會有啲又想轉翻斯文嘅，咁我就睇我哋語音電腦。咁你就知道更加多咧係鄧氏家族嘅歷史點樣由過去走到嚟現代。多謝大家，拜拜，拜拜。